Jeg vil nu lave en øh, destillation, hvor vi udnytter forskellige øh, væskers kogepunkt til at sortere dem fra hinanden, eller adskille dem hinanden. Og i det her tilfælde har jeg noget vin, hvor jeg gerne vil øh, destillere etanolen over i min reagensreserver. Det kunne også have været en gæring, øh, vi har lavet, hvor, øh, hvor vi så vil øh, destillere etanolen fra. Jeg har lidt pimsten i min øh, vin for at forhindre stødkogning. Jeg sætter den fast her. Og min prop med termometer. Og etanol koger jo ved ca. 78 grader og vand ved 100 grader. Så derfor så skal jeg lige have sat den termometer, så jeg kan holde øje med temperaturen. Og så har jeg så et øh, bue glasrør, som jeg så sætter over i mit reagensglas, eller mit vandbad, kunne jeg også kalde det, hvor jeg skal sørge for at få etanolampene fortættet herover inden de selvfølgelig stiger op af reagensglaset igen. Så derfor har jeg koldt vand, jeg kunne eventuelt putte lidt isterninger i her. En god destillation er jo en langsom destillation, så vi får sorteret mest muligt etanol fra. Og når jeg destillerer, så er det en rigtig god idé at sørge for hele tiden at holde ved øh, brunsenbrænderen, så hele tiden kan sørge for at holde øje med temperaturen, så vi får en, en langsom destillation. Øh, læg mærke til, at jeg har sat kolken på skrå her, så jeg kan varme op på kolken uden at skal, ja, brænde alt mit, øh, mit udstyr af. Jeg kan se, at småt nu begynder min væske at koge lidt, og det er jo etanolen, der koger først øh, 72 grader. Med hensyn til øh, slangen har jeg til at stå ca. 2-3 cm fra bunden af reagensglasset. Øh, for at så langt nede i det, i, i det afkølede vand øh, som muligt, men også uden at komme til at... Og nu ser temperaturen 78 grader, og vi kan også se, at øh, væsken koger. Og jeg forsøger nu at prøve at holde temperaturen af svagt stigende indtil op til, hvad skal vi sige, 85-90 grader, øh, måske lidt højere, men øh, jo tættere vi kommer på vands kogepunkt, jo mere vand vil vi få mere over. 81. Stopper med at varme, så væsken den stopper med at koge, så, kan sige, så luften den trækker sig sammen igen, og så kan vi få et tilbagesug. Så derfor så er det vigtigt, at øh, vi har slangen til at stå lige et par centimeter over vores væske for at undgå tilbagesug. 86 grader, siger termometer nu. Og det begynder at strømme med væske over. Hele tiden varme lidt. Stoppe med at varme. For at holde væsken i kog med så svag en temperaturstigning som muligt. Og jeg bliver nået op på 89 grader. Og søger hele tiden at holde væsken i kog uden at varme. Mere end højst nødvendigt op. En god destillation er en langsom destillation. Og nu er vi nået næsten 90 grader, og jeg afbryder forsøget her. I det øjeblik, jeg stopper med at varme op, der er det vigtigt, at jeg lige får hævet min slange op, så jeg ikke får tilbage i og når temperaturen. Og vi kan jo se, hvad der sker her, når væsken trækker sig sammen. Så hvor vi har lavet et tilbagesug. Vi prøver at lade den stå et øjeblik i... Uh... Se, 
begynder væsken at løbe den modsatte vej. En god centimeter har vi fået opsamlet i vores reagentglas. Og vi må ellers stoppe vores lille ekstra forsøg her. Og for at tjekke, at det er ren etanol, kan jeg jo lige først dufte til det. Og dufter i hvert fald rigtig fint af etanol. Og kan prøve at hælde en lille røve op i min porcelænskål her. Og vi vil lige prøve at antænde vores destillat for at se, om vi kan brænde. Det brænder jo vældig fint. 